Guys, gusto nyo bang malaman ang dalawang paraan kung paano i-check ang transformer gamit ang inyong multi-tester? Panoorin wow! nyo ang video na ito. Good morning guys. Sa video na ito, share ko sa inyo kung paano nga ba gumagana ang transformer. At paano natin malalaman kung good or bad ang condition ng transformer? At ano ba ang dalawang paraan ang pag-check gamit ang inyong tester? Okay, ito yung principle kung paano siya gumagana. First, ito yung primary coil or primary winding. And then next, yung secondary winding or secondary coil. At ito naman, tinatawag nating transformer core. So, ito yung primary voltage. Ito yung sinusupplyan natin ng AC source. For example, kung 110 man yan or 220. Sa secondary voltage, ito yung output ng inyong transformer. Ito naman yung secondary turns or kung ilan yung turns ng inyong secondary winding. Ito naman yung primary turns or kung ilan turns ang inyong primary winding. So mapapansin nyo rito guys, yung wire ng primary at saka yung wire ng secondary ay hindi siya magkarugtong. Okay, paano siya gumagana kung hindi siya magkarugtong yan? So, sa pamamagitan ng electromagnetic induction, once na sinuplayan mo ito ng 220 or 110, magkakaroon siya ng electro electromagnetic induction para magkaroon ito ng secondary output voltage. Yan. Yan po ang dahilan kung paano po siya magkakaroon ng secondary output voltage. Sa pamamagitan po yan ng electromagnetic induction. Ito naman yung tinatawag natin multi-tap transformer. Ibig sabihin lang po na multi-tap transformer, kung 220 ang AC source na gamit nyo dyan sa bahay nyo, ibig sabihin lang po, 0 and 220 mo siya tatap. Pero kung 110 naman, ang gamit nyo dyan, 0 and 110 mo siya tatap. Yan, depende po kung anong AC source ang gamit nyo dyan sa bahay nyo. Ah, dito naman sa secondary winding mapapansin nyo marami ang output voltage depende na lang sa'yo kung anong kailangan mong voltage para isupply mo dun sa circuit or devices kung 3 volts ang kailangan mong voltage or 3 volts ang kailangan mong siyang isupply itatap mo siya 0 and 3 kung 6 volts naman ang itatap mo dyan ay 0 and 6. Kung 12 volts naman, 0 and 12. Yan. Dyan mo siya, hahanap ka lang po dyan o pipili ka lang po dyan kung anong secondary output voltage ang kailangan mong isupply. Dyan po ang tinatawag nating multi-tap transformer. Ito naman po yung tinatawag nating pictorial diagram ibig sabihin lang po ng pictorial diagram yung actual picture or sketch ng isang component for example ito po ang transformer ito po yung actual picture nya ito naman po ang tinatawag nating schematic diagram pag sinabi po nating schematic diagram yung mga electronic symbols po or line drawing ng isang electronic component so ito po yung dalawang paraan para malaman natin kung good or bad ang inyong transformer uh, itetest po natin sa, sa AC voltage at pangalawa ay sa ohms range yan po yung dalawang paraan dito muna po tayo sa good, good condition So, para malaman po natin kung good ang condition ng inyong transformer, 
kailangan lang po sa primary winding kapag tinester nyo po yan kailangan po mag mayroon po siyang movement ang inyong pointer ng tester nyo so ibig sabihin wala po siyang putol sa secondary winding naman kailangan po dyan 0 hanggang 12 meron po siyang resistance reading or continuity ibig sabihin po merong movement ang inyong pointer ng tester nyo so ibig sabihin lang po pagka ganun ng meron siya mga movement ibig sabihin lang po ay good ang inyong transformer dito naman po tayo sa bad condition yan po paano natin malalaman kung bad ang condition ng inyong transformer ito po sa primary winding makikita nyo po rito meron po siyang cut or putol yung wire nya So, pag ganyan po nangyari, kapag ginamitan nyo po yan ng multi-tester, hindi po magkakaroon ng movement ng inyong pointer. Ibig sabihin, open wire siya, open or open yung wire niya, ibig sabihin naka-infinite. Ibig sabihin po, wala siyang reading. So, meron po tayong solution dyan kung hindi rewind yung inyong primary winding. Okay po. Ito naman po yung secondary winding. So kailangan po tulad dito makikita niyo meron siyang cut na wire or putol. Ibig sabihin lang po 0 and 3 pag tinester niyo po 'yan, meron siyang movement, good siya. Pero pagdating po sa 4.5, 6, 9 and 12, wala na po siyang movement or infinite na yung naka-infinite na yung uh, pointer ng tester nyo so ito po yung putol nya pero sa 0 to 3 meron po siyang resistance so ibig sabihin lang po dyan bad condition pa rin yung inyong transformer so ang solution po dyan ay i-rewind -re ito naman po yung another example Andito po yung putol na wire. So kapag tinester nyo po yung 0, 3, 4.5, and 6, meron po siyang resistance. Pero pagdating po sa 9 and 12, wala na po siyang resistance. Kasi po, naka, ano na yan, may, may cut yung wire. Yan po ang isa sa common trouble ng isang transformer, yung open, open wire. So, ang magiging solution na lang po dyan, i-rewind na lang po yung transformer. Ito naman po, another example. Andito po yung cut. So, 0, 2, 3, 4.5, 6, and 9. Meron siyang continuity kapag tinester nyo yan. Or meron siyang movement ang pointer ng inyong tester. Pero pagdating po rito sa 12, infinite or open wire na siya. So, ibig sabihin lang po, wala siyang movement. So, ang solution lang po natin dyan ay i-rewind na yung secondary winding ng transformer. Okay, yan po ang bad condition. Okay, another example po. Kung nandito naman yung open wire, Ibig sabihin lang po, automatic dyan. 0 hanggang 12. Infinite po yan or open. Wala pong movement ng in pointer ng inyong tester. So, 0, 3, 4.5, 6, 9, and 12. Open po yan. Infinite. So, the best thing na gagawin po dyan ay i-rewind na lang po yan. So, ito naman po yung pangalawang common troubles ng transformer. Ito po, makikita nyo burn. Misan po, pag nagbubukas tayo ng mga electronic uh, appliances, misan po, naaamoy na lang po natin yan na may sunog. Uh, misan po, burn na yan. Makikita po natin yan. So, ang solution po dyan, i-replace na lang po yan. Or, papalitan na lang po natin ng bago yan. 
So, yan po yung dalawang common troubles ng transformer. So, okay na po tayo doon sa common troubles ng transformer. Ito po yung isang paraan kung paano natin malalaman na good ang isang transformer. So, gagamit po tayo sa AC range. Ito po, AC range. Sa AC range, kailangan po nakaset yung ating uh, selector switch sa 250. So, kailangan po meron itong supply ha. Meron po itong supply, uh, 220 volts. So, ang una po natin gagawin, susukatan po natin yung input. Kailangan po, ang lumabas dyan ay 220 o misan po 225 or Uh, 215. Okay lang po yan. Huwag lang naman po yung masyadong mataas. Huwag lang naman po yung masyadong mababa. So, yan po. So, sukatan natin ng input voltage yung primary. And then, pangalawang bagay po na gagawin natin, so, sukatan naman po natin yung secondary output voltage. Yan po. 0 to 3. Uh, Na-measure po natin yan. 3 volts ang lalabas sa uh, voltage reading ng inyong tester and then 4.5 ayan po nasa 10 pa rin naka range sa, sa 10 so ito po yung reading nya kailangan po meron siyang reading and then sa 6 ayan po uh, remind ko lang po itong Uh, polarity ng inyong test probe wala pong problema ba dyan kahit pong magkabaligtad dahil ang AC voltage po ay walang polarity okay balik po tayo rito so yung output po nya ay 6 volts AC yan then sumunod po na output nya ay 9 volts yan so ulitin ko lang po wala pong problema dyan kung ang lumabas dyan ay 9.4 Uh, 8.9 9.5 Okay lang po yan Wala na pong problema ba dyan Basta Sabi ko nga po kanina Huwag lang po yung masyadong mababa Huwag lang, huwag lang po yung masyadong mataas And then next po natin Ay 12 volts So yung selector switch po natin Kailangan nasa 50 na Kasi ang binimeasure lang po ng 10 volts AC Dito po Ay hanggang 10 So, ibig sabihin, dito na po tayo, yung 11 po pataas, andito na po sa 50. Yan po. So, pag minasure po natin yan, 12 volts po yung makukuha natin. Or minsan, meron 12.4 or 12.6 or 11.8. Okay din lang po yan. So, ito po yung isang paraan para ma-check natin kung gumagana po ang isang transformer. Nagdusukat po tayo ng output secondary voltage. Ulitin ko lang po, meron po itong supply, 220. Okay na po tayo rito sa uh, pag-testing ng transformer with supply. Okay. Dito po sa 3, at saka pag sinukatan po natin yung 3 and 4.5, meron din po siyang output. Ayan po, 1.4. Makikita nyo dyan sa reading 1.4 and then 3 and 6 meron din po yung output voltage 2.8 then 3 and 9 meron din po yung output voltage 6.4 then 3 and 12 output voltage po nya ay 9.6 ayan po And 4.5 and 6, 1.4 voltage po ang output nya. 4.5 and 9, 4.6 po ang output nya. 4.5 and 12, 8 volts po ang output nya. And then 6 and 9, ayan po 3 volts. And then, 
6 and 12, 6.4 volts. Then, 9 and 12, ay, ay 2.6 volt ang output voltage niya. Uh, bali po yung mga result ng uh, output voltage na yan, ay dito po yan sa 3 ampere transformer. Sa ibang sa ibang transformer po na matataas yung ampere, uh, iba, po, iba pa rin po ang mga sukat nun. So, hindi naman po masyado nagkakalayo. Basta halimbawa po, 0 to 12, hindi naman po eksaktong 12 ang output niya. Sabi ko nga po kanina, minsan 12.5, meron pa nga 13, meron pa nga 11.8. So, okay lang po ulit yon kasi wala naman, uh, basta wag lang po masyadong mataas, wag lang po masyadong mababa. So, yan po yung uh, isang paraan na... Uh, Matya-check po natin na mayroong secondary output voltage ng isang transformer. Okay, pangalawang paraan naman po ay sa ohms range. Yan. Ohms range. Sa ohms range po, wala po itong supply. Okay, ulitin ko po ha. Wala po itong supply na 220. O ibig sabihin, hindi po natin isasaksak sa outlet. So, ito po yung ating selector switch. Ito po, nakaturo siya sa times 1. Yan. Para malaman po natin na good ang primary, ng, primary winding ng isang transformer, gagamitan po natin siya ng ohms range. Yan po. Yan, sukatan po natin yung resistance niya or kung meron ba siyang continuity. O, ito po yung nasukat natin, 80 ohm. Yan. Then, andito po rin tayo sa times 1. Sinukatan po na, susukatan po natin yung 0 to 3. 0.6 ohm po ang nakuwang reading. And then, 0 to 4.5. Ganun pa rin po, 6.6 ohm. And 0 to 6, 0 0.8 ohm. And then 0 and 9, 0 0.8 ohm. And then 0 to 12, 0 0.8 ohm. O yan po. Ibig sabihin lang po dyan, good po ang resistance ng or meron pong continuity ang inyong secondary output voltage okay po ang secondary winding nyo ibig sabihin lang po wala po siyang putol so lahat po yan gumagana ulitin ko lang po sa pagcheck po ng ohms range kailangan lang po ay wala po siyang supply yan huwag nyo pong isasaksak sa outlet nyo. Wala po siyang supply. So, yun po yung pangalawang paraan para ma-check po natin kung good or bad ang inyong transformer. So, ito naman po yung actual video. Sukatan muna natin yung AC input voltage. Yan, 225. Ang susunod na gagawin natin ay susunod natin yung secondary output voltage. 0 to 3. 0 to 4.5. 6 and 0 to 9 and then kung 0 to 12 ililipat natin yung selector switch natin sa 50 yan 12 volts so, sukatan din natin yung 3 and 4.5 
balik muna mo natin sa satin ayan meron siyang output 3 to 3 and 6 3 and 9 and 3 and 12 and then 4.5 6 and 4.5 and 9 and 4.5 and 12 and then 6 and 9 6 and 12 and then 9 and 12 so ibig sabihin lang po good ang, ang inyong transformer so yun guys sa resistance checking kailangan po walang supply itong transformer. So, kailangan hindi po siya nakasaksak sa AC source. So, ito naman guys, yung pangalawang paraan para malaman natin kung good ang inyong transformer. So, kailangan nasa home stage tayo na times 1. So, ang unang check natin ay yung primary winding ng transformer. Ito. So, kailangan meron siyang continuity or resistance. Yan, meron siyang resistance. So, ibig sabihin, walang putol yung primary winding mo. And then, next na gagawin natin, susukatan natin ng continuity or resistance yung secondary winding. So, kailangan lahat yan, meron siyang continuity. Yan guys, ibig sabihin 0 hanggang 12 meron siyang resistance reading or continuity. So ibig sabihin nilang guys, uh, good yung inyong transformer. So yun guys, maraming salamat po sa panonood at sana meron kayo natutunan ngayong araw na to. At see you on next video.